bilang isang kapwa marksman na uh, alam mo na marksman jeans marksman jeans tama ang, ang kimi kasi is at level 1 in a way pamalik itin mo yung ano niya ni eh, mamaliitin mo akala mo walang damage pero with the range na meron ng Kimi at the start of the laning pwede kanyang box out din dahil kaya niyang makipag-trade dahil ang bilis alam ko pinabilis din yung bullets ng Kimi kaya ang nangyari dito so pwede magkaroon ng aggressive movements sa gold lane but uh, then again this is a pro D banners mataas din ang range so we shall see Pilipinas ihandaan nyo na ang mga saging Dahil mukhang magka magkakaakyata na ng puso ng saging sa laban na ito. Interesting lineup for Onyx Philippines Butters. May pagka-hybrid ang datingan. And uh, ito yung pinapatakbo nila all throughout the tournament. Yung mga Natalia picks na yan, yung mga Cho picks na yan, ito yung pinapagana nila ng todo. And right now for Banoiski, this is the perfect time pa kaya side ng Onyx TH na ilabas talaga tong Natalia. Kung titignan mo yung side ng BTK, oh, oh. napaka-skill dependent yung mga yan. Kaya parang ganyan, Banoiski! And the hatred getting that first blood. But medyo nagulat si Zia doon. Butters, talk to me about this Natalia pick. Alam ko pinahirap yung silence nito. Pero, taga lang. Okay, there you go. Mapipita si Marky. Medyo crucial death for Marky. But we need to talk about this. How do you play this, Natalia? Lalo-lalo na sa early game. Ngayon, uh, yung pressure, yung hindi mo lang anakita sa mapa, ang isang Natalia ay napakalaking pressure na sa mga tao sa paligid. Okay. Paano ko nasabi yon? Number one, look at the heroes dito ng side ng BTK. Napaka-skill dependent nila. For FYD Chicken, meron pa si Enmoba si May dalawa pa silang marksman na kapag ka maganda yung laro ng isang Natalia, kaya take down ni Baloyes, especially with the high end. Record. Look at Sharp. Kung baga parang everyday, like everyday sa buhay mo, meron kang, meron kang hindi nakikita ng problema. Parang ito yung pressure na hinahatid ng Natalia. Kaya kung ikaw yung BTK, lagi mong iisipin, where's the Natalia? Where's the Natalia? Where's the Natalia? So it's up to Baloy to put that pressure dito sa NA representatives. Kaya tingnan mo ang ginagawa niya ngayon, nakaharap na siya sa my turtle pit. Inaabangan na ng Onyx PH itong bagok. Tsaka kung papansinin mo, Gina, hindi nila masyadong kailangan ng uh, uh, map control dito considering that si Baloyski pagka lumapit siya dun sa mga brush malalaman niya kung may tao o wala oh, eh yun. okay yun nga eh actually may, nakita niya na may tao so sabi ni Kairi kunin muna natin ang turtle it's still an even ball game one to one but Onyx Philippines leading in this game Butters, na pag-usapan natin kanina is about hindi na uso ngayon yung marksmen o yung mga heroes sa kailangan ng two items. Kailangan early game at three minutes, bugbuga na. Sino ngayon na nakakalamang, pare? If you would look at it, syempre, ang nakakalamang ngayon ay Onyx PH dahil nakuha nila yung turtle. One is to one, uh, one, is to one yung nakikita natin. Pero kasi kung papansin mo na may Onyx PH dito, they do have the Pakito. Ay, so ako. kailangan nila i-utilize yung Pakito na yan in terms of getting the kills. And right now, si Moba Zane, tuloy-tuloy na yung pag-farm niya. Oo, oh, okay. So medyo ano, no? Medyo goods na good si Kairi. Yun yung nakikita ko sa'yo. Parang nag-evolve talaga, no? Yung meta na bugbugan agad. <laughs> Ay, pero eto, Gina. Kailangan din umaksyon agad dito ng Onyx PH. Remember, double marksman setup. Scaling ang pinakairan ng BTK. Gusto nilang dalhin to ng late game para doon hindi na mamanage ng Onyx PH yung damage na mababato nila. Kumbaga, double plan sa kanyang insurance. Eh, no? Ito yung gusto ng side ng BTK. Maganda ang hulog. Maganda ang cash out. Kumbaga, <laughs> Tumasang, tataas ang tataas ang value. Farm lang ng farm, tas tataas ang tataas ang value. Uh -huh, pero alam mo, Jin, eto ah, yung value na yan ngayon, hindi pa sure yan. Oo. Dahil kailangan pa talaga nilang patagalin ng todo and Black Shoes was forced out. Siyempre, mas gugustuhin mo sa isang Lilia na yung Black Shoes niya ay magamit niya defensively uh -oh. rather than offensive. Bakit nga ba may offensive use ng isang Black Shoes? Dahil na, ano yan eh, nakukul daw niyan yung mga bola mo. Oy, nako. Speaking of cooldown, what a pick! Mula kay Shark! Nakita mo yun, Butters! Yung yakap ni Shark! Yung flicker niya pagilid! Mm -hmm. Side flicker, pare! And First time ko nakita yung kukunin, ha? And men, gagawin at gagawin nila yon para mahuli si Marky. Remember, ang pinakapuso na kanyang lineup dito is si FYD Chicken. 
kailangan nila masecure kay fried chicken yung kanyang lane para mabuo yung kanilang rotation. So right now, hindi surprising para makita na apat na taong bumababa para sa itong BTK para hulihin si Marty. Rumurotate eh. Rumurotate. Tsaka yung si Sharks nakita mo ML na ML eh. Alam mo yung akala ni Marty hindi tatama. Akala din natin hindi tatama. Pero meron palang sidestep right next to the beat. Yun yung tinatawag natin initial D. The initial D. Literal, nag-flicker papunta doon sa gilid. Nag-drip. Nag-drip eh. Nag-drip eh. Just to get final. Oh, 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 oh. Isang sapak. Practice, practice. Oh, wala, wala. Oh, oh, oh. Yung sticker yung dumali. Kairi with the assassin. The assassin movements. Pakito na medyo mala assassin ang galawan. Sabay syempre na dito si Norm. Pero grabe si Shark talaga. This Kufra making one, uh, doing wonders for BTK, but Kairi, how important is that kill? Na isahan si Mo Bazain. Napigil nila dito yung pag-ariba ni Mo Bazain. Hindi siya na contest kanina pa and FYD Chicken. Siya yung target ni Mark. Ani ano? Bano is kay? Oh man, nako. Dito nagkakatalo kahit papano. In the bottom lane, ay ang team BTK ay nakakuha ng lead. But meanwhile, for Team Onyx, si Kyrie naman ay poging-pogi na nagpa-farm. Sabi niya kanina, Boba Zain, mas pogi ako sa'yo. Ay, tama. At tignan na lang natin mamaya ang galawan. Depende naman. Depende naman sa edad eh. Depende naman sa edad eh. Tsaka ang pogi naman is ano eh. Subjective. Subjective ang pogi. Subjective eh, no? Oo. Pero nung kanina, mas pogi yung galawan. Mas pogi yung galawan. Tama yan. Pero alam mo, Jin, eto ka, si FYD Chigan tsaka si Boba Zain nakapag-takedown sa sila ng turrets dito. And this is where the pressure picks up para sa side ng BTK. May kita mo, apat na tao na yung nag-rotate pa kung doon sa taas. Although, So, on the PH, nakakuha na sila ng Torre dito. This is still going to be hard kasi ito yung laro ng BTK. Yeah, mapapansin mo sa BTK na meron din talaga silang galing pagdating sa mga micro outlays eh. Yan yung mga ganyan. May mga calls sila ng bigla ang conceal, tapos biglang gulpe di gulat. Kailangan maging ready yung Onyx Philippines dito. Alam mo naman tayo sa Pilipinas. Boy Scout tayo eh. Lagi tayong ready na parang ganyan. Hindi na kapag kundamid yung Shark. So, Loisky now buying the emphasis as well. This is Loisky na umiikot-ikot lang. Nice pick off para sa Onyx Philippines. At dito pa, makakapag-push pa ba tayo? Mukhang hindi. As Onyx will now reset at kuha lang muna ulit ng juggle. Men, ngayon lang nakita ng Shark na kinain ng pagi. Ni ano? Ni Dilak? Imbis na Shark yung Predator. Oo, oh, oh. yung pagi. Yung pagi. Wala, men. Ako nagsasabi sa'yo, napakainit ang galawan Mas, nila dito. Masyadong madulas ang pagi. Masyadong madulas ang pagi. At kung iisipin mo, ha, si Dunars dito, hindi sila nag-hold ng punches. Alam nila na objective-based din ang laro ng BTK. Oo. So what do you do? Tanggalan mo sila ng objective para magkumahug silang kumuha ng mga turrets. Oo, kumbaga, eh, ano mo sila, pilitin mo sila na mawala sa laro nila. Pilitin mo sila na biglang lumaban. Parang mga ganyan na mukhang oh, naaamoy na. If you smell Valoisky, there you go. There's a silence para dito kay Zia. Zia now pumping the black juice. Pero nandun sa madaling kod. Pero alam mo ba kung bakit? Kimi mo may rocket na tumama doon sa dalawa at tatlo. Moba Zane is down. A four on five matchup sa may si Kairi. Pogi-pogi na naman sa top lane. And eto ang tinatawag natin, death from all sides. Death from all sides. Kung hindi ka matitake down ng isang Ferret Airstrike, merong Kimi Kaming may rocket na natatama sa'yo. Kumbaga, may, may right side, bottom side, up side, left side, river side, oh. Gino side, lahat. Ano? Death from all sides. Ang daming side. O, oh, side to side. East side, west side, east side, west side. Pero madaming sumasabog sa side ng Madami, sobrang dami. Oo, oh, ganun yung nangyari talaga ang laban ng Waters. Akala natin, lugi na yung Natalia doon. Pero may pedoid airstrike at may rocket. So, kailangan kong ikaw ang BDK. Na, ayun o, para Ay, si respect kasi. Respect to win. At eto na naman, ang madulas na pagi. Larsky, nilabas na naman ang dragon. Kuya Waters. Tatandaan mo, Jin, ang nauso sa atin dati, crazy. Hindi naman insane. Oo nga eh, crazy. Up si Victor. Ay, naglalakay si Victor. Rokers. Pong mula dito sa mga energy transformation ng Kimi. Sabay, oh. Dumadaj, 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 dumadaj. Ay, nahuli pa rin! Aktis sa akin na pa! It's a fake! Hashtag, it's a prank! Kaya namin kayo hulihin! Akala nyo yung rocket yung tatama? Hindi, kamao! Kamao 
ni Paquito. Panoorin natin ngayon ang instant replay. Hatid sa akin ng OPPO. Kala nyo po ay nakayo, no? It's a prank! Ayan o, ayan o. Ay, si Victor ko naglakad sa gitna. Kala ko sa Alpark. Naging turista. Naging turista. OPPO, OPPO, ayan o. Ayan o, bigla lang si Kahit sa gilid. It's a prank! Whoa! Sa gilid. Gulat sila eh. Ngayon na ako nakakita ng cast check na sobrang hype. Pati yung instant replay, pinlay by play. Grabe, napakalupit guys. That is the prank na ginawa ng Onyx Philippines. Binate lang pala yung black shoes. Mm -hmm. Alam mo dito Jabated. si Baloyski. Alam mo men, si Baloyski dito, kahit na take down siya, ang laking pressure pa rin na ito eh. Pabaga, gutom na eh. Gutom na eh. Gutom na si Allen Baloyski. What time is it? It's Paris time. It's Paris time. Alam mo kasi sa mundo ng Pilipinas, sa, sa, sa Pilipinas, I mean, yung mga, yung mga ganyang pangalan, yung mga Baloyski, mga nga siya eh. Meron, dati di ba meron tayong Robert Jaworski. Oh. Ngayon, sa panahon ngayon, meron ang Allen Baloyski. Meron na po ulit. Meron din Gerald, Gerald Dilarski. Gerald Dilarski. Yun na yun eh. The Esky, the Esky Boys. The Esky Boys? The Esky Boys. Alam mo naman ang Esky Boys eh. High Buyers. Oo nga, tatandaan mo, naalala ko yung sinabi kanina ni Mo Basing. Ang bisin natin ni Mo Basing. In English ah, in English ah. Sabi niya, be ready to watch BTK in the Grand Finals tomorrow. Aba. Wow, 10-4! Grabe. Confidence. 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 Respect. Alam mo kasi okay naman talaga ang confidence. Pero yung Onyx, Gutom na eh. Hindi mo pwedeng, alam mo, umaga ngayon ha. Kuya Patters ha. It's in the, mo in the morning eh. So, kung iisipin mo, yung gutom ng Onyx dito, brunch eh. Brunch time. Brunch time. Ito yung sinasabi natin. Si Kyrie dito, hindi lang bibiro. Wala. Literal, ang gusto niya ay food trip. Yung BTK. Ay, pinupoko lang o oh, hatred. Ay, si Shark, naku po tumalun sa wala. Oh, practice lang na naman with the rocket. Pero nasa likod, Baloyski, Allen B. Okay lang. Oh, na, may ano eh, may space. Pero hindi, pero space hindi. Space, space, space created. Space created. Space created. This is Onyx pushing the top lane. And now they will retreat. Susugod ba ngayon ang NA reps? Dili ko dito si Victor. There you go, the rocket will miss. Pero si Tlarski at ang tatama dito ba natin si Atred na naman with the ultimate na sinusubong ngayon kansa ni Victor. Cross him side. Tatakal ako, tatamahan pa! Lumapit sila kay Atred pero hindi pwede! Si Zia na black shoes na! Pero si Zia hindi na rin tumatama yung mga hits niya! Lamunin mo ang mga sangkong sa amin ni Marky! Sinubukan nila muliin si Atred pero hindi nangyari! Kyrie also with a swag move! Onyx time talaga! Dalawa na wala sa kumuna ng BDK! Grabe yung ginawa ni Mo Basing doon na nakita niya nagkakagulo na yung team niya. Aba, nag-farm! Nag oh, siyempre! Sabi niya, wala na akong gagawin dyan! Aba, It's up to you guys! Guys, I love you! Alam mo, team! Alam mo, kailangan mo naman kasi talaga mag-farm para may item ka! Oo, oh, sabi niya, oh. if, you, if you want to fight, I need to farm! I need to farm! Eh, ganun nga yung lineup kasi nila! Oo! Oh. Yung lineup nila, farmin mo muna, pag tumaas na yung value, tsaka mo i-cash out! Oo! Oh. Yun na nga eh! Ganun. Pero, Jin, yung pag-iipon na yan kasi, ano yung mangyayari dyan? Dahil nga, naglalagap na, naglalagap lang na ngayon yung Onyx PH na mas bilang. Kumbaga, pwede mo. At nagun para mag-scout. Kumbaga, masyadong mabagal lang ano, no? Ang pag, pagtaas nung, 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 ano, nung pera nila. Masyadong mabagal. Kumbaga, hindi nila napapaikot. Kuya Patris, eh. Tsaka, tingnan mo yung lineup kasi ng Onyx. Ito ang tinatawag na The Pope Lineup. The Pope Lineup. Long range pa rin, meron kang pwedeng airstrike, meron kang rocket. After ng mga poke na yun, kalahan din ang buhay nila. Tapos si Kyrie, magsisweep na lang. Mm. Ano yung napang nangyayari yung Kuya Batters? And tatandaan natin na si Baloyz, ang pinakatrabaho niya dito is really not to uh, get the pick-offs na oh, kailangan niya. Vision. That is definitely a bonus. Pero ang kailangan mo bantayan dito, Manjin, is kung papaano niya i-zone out yung isang member ng BTK para hindi siya makapag-deal ng damage oh. doon sa may laban. Yung zone niya kasi na ginagawa dito, eh. It, it, Nakakapag-ready yung team ng Onyx Philippines. Nakakapag-ready yung team ng Onyx na, oh, dito manggagaling yung kalaban. Dito manggagaling lahat sila. Kaya alam ng team ng Onyx yung proper way of execution Red team na parang ganyan. Ay, ng Ang mo, Paseng! Nagkakali ka ng inikutan! O, ba? Ang nyari sa Pinas mo, Paseng! Naubo! Kay Baloyski pa! Pinuin mo sa sobrang... Sa sobrang ganda nung... Sa sobrang... Ano nung kill? Hindi na pinakita! Big performance! Ito ang tinatawag natin, the last kill! The off-cap kill! The off-cap pick-off! Para sa Onyx Philippines, 14 minutes. Onyx, come in, 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 in,
DK right now. Bulan Thirsty Kings. Sila ang ginahunt ngayon ng side ng Onyx PH. Onyx dito just controlling the map out. Hindi na nga nakakatulong yung fact na meron silang Natalia dito at nakikita ko saan sila gumagalaw. Wala, hindi nila sila gumagalaw. Wala, hindi nila sila Wala, oh my G! Allen Valoyski! 4-3! It's Onyx time talaga! Game number one! Allen Valoyski nyo, kukup na! And look at the faces of Onyx after that game. Walang snack, silak snack. Walang nag-enjoy, walang nag-celebrate. Literal, pumalakpak ng saglit. Tapos ang sabi nila, okay, kalma tayo. Kalma tayo. Hindi pa tayo panalo. Kalma tayo. We still have two games left. We got it. Hindi pa, hindi pa sumisigaw si Alec Baloyski. Hindi pa sumisigaw. Hindi pa. Hindi pa. Isang araw sumigaw yan eh. Kitang-kita sa camera. Sumigaw siya. Anong sabi niya? Anong sabi niya? Bukalat nyo, linisin nyo. Bukalat nyo. So kung baga sinasabi mo This is the split time Kung para sa Oni Kasi kung sa mga ibang teammates Yung mapa And the link will just do link things Na kung saan gumatalon talon At mabilis ang rotation Makakapag split, makakapag cut Plus meron ka Meron ka pag natanya sa yung line Surprise chicken, wala akong pinigyan Napigyan na Maagang staff, maagang destiny, staff, para 
para dito kay Marky. And uh, this is a this is a Clock of Destiny at maagaw makakuha dito si uh, Farsa ng kanyang mga stocks for that at tutulungan siya in the long run okay. yung scaling na binibigay neto Clock of Destiny but right now looking on the map dito ka na wala pa siya itong reaction sa ginagawa ko magpapakita sila ng potensya nila para hindi mabuli si Mark but at the same time kasi hindi pa kini Farsa to yan pag nagkakaroon ng isang tapa at nastay kayo na isang Farsa sa loob ng pangkakay
pinapapindot niya sa sobrang trap ni White Chicken. Pinipig niya pa yung pinipig niya pa yung cheese niya, pinipig niya pa yung ulti niya para mapindot niya lang. Alam mo ba ako ang mula ng gamit dyan ni White Chicken? Ano? Si Rina yan, siya yung
just as the food is probably one of the hardest games. One of the hardest games. And you cannot play everything. Wala, 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 Ito na nga kalati ang buhay ng top lane tower that is Marky popping again the Pedro Nier strike the Lord is in the bottom lane the freeze play na ginawa ng Monik dito na yung Sipina na ginagawa ng Sina PDK at ito na pinito sa'yo GP oh okay the fake wala kay Point Chicken meanwhile there you go masagat tower ito na ba team fight sino mo na mawala wala na sa game dito for the first set is down wala speed out ulit pero mo ang gusto na ba si Monik that's the best time to show meanwhile Monik Going 
back to season 6, nauso tong mga ganitong mages eh. Yung mga, get, yung mga likod-likod mages lang. Mm-hmm. Eh tama ka eh. Kung baga, kung gustong lumapit ng Roger, gustong lumapit ng Labo-Labo, papainitin mo lang. And remember, yung bagong mechanic na meron ngayon si Valet, ano, ano? na if ever makatake down siya o makalastic siya ng minions, nag-auto-refresh. Let's have a bit of fun till I downfall My love, if you feel like I do right now Don't say Ooh, you're on the road Ay, yung ano? to the no, other no, no, no. side oh, okay. My love Pero 
Pero basically, itong mga standstill, itong mga pag-aantay na ginagawa ng BTK, remember, double marksman setup ang meron ngayon ng Onyx PH. Ay, oo. Oh, oh, trip din ng BTK yun eh, yung double marksman setup eh. Oh, hit, alam dito ng BTK that hindi ito yung gusto nilang maganap, pero ito yung kailangan nilang gawin. Oo, oh, oh, men. BTK still holding the line. Malahot to sila dito. Nahinohot ka to. But this is Onyx Na talagang matinik Dahil nga yung araw ng season 6 Pero tayo tinatawag na The Onyx Magic The Onyx Magic The Onyx Magic At eto na nga yung manga na ginagawa nila 56,000 Sa mga atin sila sa tatlong Ibig para maangat ka nila pa Waters Ngayon nagkikita na natin Ang tinatawag natin The Lord Dance Pero alam mo man Hindi na itong Lord Dance na to It's not as